Hola, ¿cómo estás? Yo soy Anita Lectora y este es tu canal. Hoy os traigo la parte 2 de las recomendaciones y esta vez están basadas en una variedad de lecturas que leí en su momento y me gustaron y que también creo que pueden gustar a una variedad de personas. Así que si te apetece ver qué recomiendo, pues quédate a ver el vídeo. ¡Ay, hola lectores! ¿Cómo estáis? Vamos con la ronda 2. No me digáis que este pañuelo no es gloria. Vamos a darle alegría al invierno. ¡Alegría! Que si no todo es una tristeza, toda oscuridad. Yo aquí poniéndome cosas monas, estas cosas, porque es que hay que ver la niña. Venga, voy a arrancar fuerte. Voy a arrancar con un ensayo que sé que no suele ser a lo mejor el tipo de lectura que más os puede gustar a muchos de vosotros. Pero es un ensayo que ha tenido muchísimo éxito este año, que a mí me lo recomendaron el año pasado y que la verdad es que yo también recomiendo y es El infinito en un junco de Irene Vallejo. Es un libro que yo digo que es un libro para los amantes de los libros. Nos hablan del proceso de la creación de las bibliotecas en la antigüedad y es un libro muy interesante. Además, se refiere mucho al papel de la mujer en esta, toda, en esta creación de historias, en esta narración, en esta trama. De hecho, hay un vídeo muy interesante de la autora hablando de todo este lenguaje textil asociado al mundo de la mujer eh, y cómo eh, todo eso eh, está relacionado con la oralidad, con las historias, con la creación de las bibliotecas. Eh, yo lo leí en combinación con otro libro, pensando que me iba a resultar un libro pues que no iba a querer, iba a ser más pesado y que iba a querer leer intermitentemente con otros. Y la realidad es que dejé el otro libro y continué leyendo este libro. Y es un libro que creo que merece muchísimo la pena leer, que está escrito con mucho primor, eh, es muy interesante y desde luego a mí me llevó a a subrayar varias frases, eh, sé que hay gente que le da mucho toque lo de subrayar, yo ya he entrado en el mundo booktube y ya le pongo colorines, pero eh, he hecho, tiene bastantes cosas subrayadas, es un libro que desde luego me gustó muchísimo y si os gustan los ensayos os lo recomiendo de verdad. Los ensayos, a mí, a, a mí lo que me gusta de los ensayos, no sé, son los ensayos de una gala de los Oscars, los ensayos de una entrega de premios, los ensayos de um, I don't know, how to be a millionaire, o sea, que me hagan millonaria, no sé, los ensayos de aquí tienes 50 mil dólares, nena, Eso, esos ensayos me gustan, los de leer um, regular. Os quiero recomendar también dos lecturas que creo que, pese a haber pasado tiempo, siguen siendo lecturas muy interesantes y son más o menos de corte thriller, digamos, o de misterio. Uno es Joel Dicker, la verdad, sobre el caso Harry Kebert, que si no lo has leído, pues creo que ya estás tardando. Creo que es un thriller extraordinario, además en ofertita de estos de 6,95, de tapa semi rígida, que para mí es de las mejores que existe. Y es un libro, si no recuerdo mal, dividido en tres partes, pero yo cuando lo fui leyendo llegué a la parte 1 y cuando lo vi pensé, uff, madre mía, menudo vuelco en la historia. Cuando llegué a la parte 2 me sorprendió otra vez y con la parte 3 me volvió a sorprender. Creo que para mí es de los mejores libros, de hecho, de este autor, junto con la Casa de los Baltimore, que veo a continuación. Y desde luego os lo recomiendo muchísimo. Hay también una adaptación cinema en serie, que está bastante bien, eh, pero yo os recomiendo primero que leáis el libro y creo que le puede gustar a cualquiera de estos amantes de misterio, o no sé muy bien de thriller, o no sé muy bien qué regalarle. Creo que es una apuesta segura si regaláis este libro. Pues mira, a mí lo que más me gusta de Joel Dicker es Joel Dicker. Le habéis echado un ojo, nenas. A mí me parece que tiene un puntazo, un puntazo ese hombre. No sé muy bien. Yo es que el francés es lo único malo. Yo he visto inglés, pero French, oh, je ne pas, je ne pas, je ne pas parler. No, eh, un petit. Un petit nada, vamos, nada, no hablo francés. Ya me gustaría a mí el idioma del amor. Ay. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer a una? No llega todo. 
Otra historia que siempre recomiendo, que he leído y de hecho presté y se quedaron y entonces me volví a comprar el libro, es el cuento número 13 de Diane Setterfield. De este también hay una adaptación en serie y el cuento número 13 es eh, una historia bastante interesante de una novelista de éxito que decide contar su vida a una persona a la que pide que básicamente catalogue sus libros y documentos y decide contarle todo su misterioso pasado y es un libro que te mantiene enganchada que es muy emocionante en muchos sentidos que combina muy bien el, el cambio temporal y yo desde luego es un libro que recomiendo muchísimo eh, este y también os recomendaría pero no lo tengo aquí en físico la historiadora la historiadora es otro de los libros así con toques de misterio algo oscuro no sé como un toque un poco de eh, casa misteriosa etcétera que también creo que os puede interesar mucho eh, la historiadora yo lo tengo en Inglaterra y a ver si lo rescato y me lo traigo estas navidades el cuento número 13 a mí la adaptación me gustó tremendamente porque vaya par vaya par de monstruas ¿eh? qué actrices vamos que da gusto es que lo estás viendo y es que es una cosa que no la has visto pues ya sabes Ay, no sé dónde lo ponen, nena. No sé. Yo tengo todas las plataformas. Yo tengo todo. Luego no me acuerdo de nada. Pero bueno, es lo que hay. Otra historia bastante peculiar y que también tiene unos años y que yo también os recomiendo mucho es Desde mi cielo de Alice Sebold. En este caso nos cuenta la historia de Alice. Alice, eh, básicamente, lo que nos, nos va a decir es eh, bueno, Alice es la, eh, la autora, no se ve muy bien cómo se llama la niña. El caso es que esta niña lo que nos va a contar es su asesinato, está muerta. Y entonces desde su cielo nos va a ir contando su visión de la historia. Y es un libro bastante único en su forma narrativa y muy interesante de leer. Ver cómo desde este, esta posición de, de muerte eh, van viendo cómo se desarrollan los hechos y yo creo que es un libro que merece mucho la pena leer este es un poco macabra nena no ay yo qué sé una niña muerta que ya de por sí da una tristeza tremenda y encima que nos cuente los hechos no sé un poco raro bueno si tú dices que es como has dicho narrativamente peculiar o algo así has dicho porque es que no te entiendo muy bien muchas veces cuando hablas nena. pues bueno pues será será también hay tres libros de autoras españolas que os recomiendo. Bueno, además de Siempre Tiempo Entre Costuras, que creo que es un libro fantástico y maravilloso, os vengo a recomendar tres. Uno de ellos lo he visto bastante recomendado en redes y para mí fue una sorpresa cuando lo leí y fue Pan de Limón con Semillas de Amapola, que van a hacer ahora película también, de Cristina Campos. Es un libro ubicado en, en Mallorca Cuenta la historia de dos hermanas, que son Ana y Marina, dos hermanas muy diferentes entre sí, eh, que las une un amor profundo. Y os va contando la historia de estas dos hermanas, pero también de su pasado, de sus historias, de cómo han llegado, dónde están, y todo ello aderezado de distintas recetas. Eh, y es un libro muy sensorial en muchos sentidos. Yo os recomiendo mucho que lo leáis, también en tapa semi rígida en esta edición estupenda. Yo lo leí un verano, estando en Cataluña, y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Y seguramente lo vuelva a leer en algún momento. Ay, pues yo este del pan, igual voy a verlo al cine, sí. Leerlos que ya sabes tú que no son muy de mi style. No, no, no. Pero bueno, yo el cine, Mallorca, bueno, y si voy al cine a Mallorca, ¿qué me cuentas? Planazo. Con toda la polémica de los premios, eh, he de decir que hay algunos premios que a mí me han gustado bastante. En este caso, Marta Rivera de la Cruz en Tiempo de Prodigios. Es un libro que siempre recomiendo. Es un libro que fue finalista del Premio Planeta 2006 y que a mí me gustó mucho. Eh, cuenta la historia de, una, de un personaje que se llama Cecilia que hace el favor a una amiga de ir a visitar a su abuelo porque su abuelo ya está muy mayor y por circunstancias familiares pues no pueden visitarle 
Entonces lo que deciden es eh, enviar a esta amiga para que entretenga al abuelo. El abuelo tiene una caja de fotografías y empieza a contarle su vida a través de esas fotografías. Va intercalando la vida de Cecilia con la vida del abuelo, eh, de la amiga de Cecilia, Silvio. Y es un libro muy interesante, muy entrañable, muy bonito y que lleva a muchas emociones. Las cajas de fotografías. Yo la verdad es que me gustaban mucho. Sí. Mi abuela tenía, tenía una caja, bueno, usaban las cajas estas de metal para todo, para todo. Y tú ibas ahí, zampabollos, a comerte las galletas y ¿qué encontrabas? Cosmas, hay fotos, cosas de coser, o herramientas, o de todo, menos galletas. No, era tierno y terrible a la vez, no sé, así como una decepción muy grande. Pero bueno, mira, esa galleta que te ahorrabas. Eh, también os recomiendo, que no es del mismo estilo, pero en forma narrativa a mí me, me gusta mucho también, La ridícula idea de no volver a verte, que también es un libro que va alternando las vivencias personales de la autora con el, la historia de Marie Curie y de, tiene una forma narrativa bastante peculiar, pe, pero... Eh, a mí es una historia que me gustó mucho, me sorprendió muy gratamente y, y me a, animó a adentrarme más en la historia de mujeres científicas como Marie Curie. Ay, la Marie Curie esta. Esta sí que es un referente femenino. Sí que lo es. Hay dos premios Nobel, dos, y ya sabemos que los Nobel son un poco rancietes, eh, que eso de premiar a las mujeres. Bueno, de hecho que no se note, que se, que se un poquito, eh. pero de hecho, la Marie le iban a dar el premio, a ella no, al marido, al curí, y entonces el marido dijo, ¿cómo qué? A mi mujer no, pues no vengo, y entonces al final se lo dieron a los dos, pero bueno, y luego ya se ganó el otro, el, el, física y química, o química, o física, o algo, algo, no me preguntéis mucho detalle, que ya me estalla la cabeza. El tercero, que en realidad es cuarto o quinto, porque estoy metiendo otras recomendaciones según me van viniendo a la mente, es La vida cuando era nuestra de Marian Izaguirre. Es un libro que yo he visto muy poco recomendado por todos los sitios, pero es un libro que a todas las personas que he recomendado que lo lean, le han gustado. Cuenta la historia de dos personas, dos mujeres, Lola y Alice, eh, en el contexto de la guerra civil y posterior en los años 50 en Madrid y la historia de estas mujeres, eh, una de ellas que vive por y para los libros y se van descubriendo la una a la otra y a la par de descubrirse como personas, van narrando elementos de su pasado y nos van contando de dónde vienen y cómo son lo que son en la actualidad. Y para mí es un libro eh, muy bonito. Os voy a leer, no es sinopsis, pero para que veáis sobre qué va. La vida cuando era nuestra es un homenaje a la lectura, pero es sobre todo la historia de dos mujeres. Una que poco sabe de la vida y la otra que quizá sabe demasiado, aunque no pueda hablar. Es un libro, desde luego, que si no habéis leído os animo a leer. Y como os digo, también lleva bastante tiempo publicado, pero creo que, que merece muchísimo la pena leerlo, aparte de que me encanta. También os traigo otra recomendación de novela romántica, que os vais a pensar que de vez en cuando leo. Y uno que me gustó muchísimo fue Yo antes de ti, de Jojo Mouch. Nunca sé cómo se dice este nombre. Jojo Mouch, Jojo Moyes, no tengo ni idea. Jojo, no sé, no tengo ni idea. Eh, la cuestión es que yo antes de ti, que también tiene adaptación cinematográfica, es una novela romántica, pero no es una novela romántica al uso. Tiene una historia entrañable con unos personajes maravillosos, también muy baratitas, 6,95 y también en tapa semi rígida. Y es una historia que a mí me emocionó mucho. Eh, creo que es... Eh, un canto a la vida, es una historia que es un canto a la vida y, a, y al disfrutar la vida y al vivir el momento y al ser uno mismo eh, pese a todo y ser consecuente contigo, tus valores y tus intereses eh, el descubrirte como persona y el saber disfrutar 
y creo que es una novela muy bonita que merece mucho, 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 mucho la pena leer. Ay, este de yo antes de ti. Mira, vi la película, ¿eh? porque el libro ya sabéis que no. Pero mira, me reí, lloré, me volví a reír, volví a llorar. Era un altibajo, un altibajo. Uh, 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 uh. Como si fuera esto, yo que es una montaña rusa. Muy, muy recomendable. La nena que la protagoniza creo que es la de la madre de dragones, esta del juego de tronos. Sí, pero no está, no está rubia, no es Daenerys, no es ahí Kalesi, no, no. Y el chico sale en Juegos del Hambre, sí, sí. Es uno de los pescadores de estos que van, de los que las luchas de Juegos del Hambre, sí. Oye, también para echarle un ojo, ¿eh? Otra novela que también os recomiendo mucho es La casa de las miniaturas de Jessie Barton. En este caso vemos la historia de una mujer que la, en Holanda y la van a casar y la llevan a, a una casa eh, donde ella tiene que empezar este nuevo rol de mujer y empieza a recibir extrañas piezas, extrañas miniaturas de una casa de muñecas que encierran mucho más de lo que se puede pensar, porque estas piezas están relacionadas con hechos que están ocurriendo dentro de la casa y que en cierto modo se le ocultan. Eh, la Casa de Muñecas también tiene una adaptación en una miniserie y es una historia muy bien ambientada con unos personajes muy bien diseñados que no dejará de sorprenderos y que para los amantes de la ficción histórica eh, es muy interesante, no es, no es un hechos reales, pero está ubicado en el año 1686, como os digo, en Holanda, en Ámsterdam. Y es una historia que combina muy bien muchos géneros distintos y, y que a mí, desde luego, me, me atrapó. Y es una de esas novelas que mantengo porque, porque me trae muy buen recuerdo y creo que la volveré a leer. Ay, este de la casa de las miniaturas, yo también he visto la serie. Uy, muy oscura, por todo, por todo, muy raro. Un montón de misterios, un montón de misterios. Nadie es lo que parece. Tú échale un ojo que ya ves cómo te gusta, te gusta. A ver si lo dejo por ahí. Luego os traigo dos libros de corte más exótico que también me gustaron muchísimo. Uno es La isla de las mariposas. La isla de las mariposas nos cuenta la, la historia de una mujer que de repente su vida sufre una serie de cambios drásticos. Eh, muere una tía o tía abuela, algo así, y ella va a recibir una herencia, se va a Londres y allí descubre una serie de cartas que la llevan al siglo XIX a la isla de Ceilán y decide investigar, ver qué está pasando y es una novela que combina muy bien el, los, los dos tiempos que a mí me gusta mucho, el presente, el pasado, te va descubriendo las historias entrelazadas. Eh, creo que es un poco del estilo de, de la isla de los maoríes, del estilo de la villa de las telas, de este estilo de novela de ficción histórica con algo eh, de historias por, eh, por medio. Eh, el paralelo histórico para mí o español sería Palmeras en la nieve. Eh, no sé, son de ese estilo de libros que a mí me recuerdan los unos a los otros. Eh, la isla de las mariposas yo lo disfruté mucho y también lo recomiendo. De Londres a Oriente. Eso sí que es exótico. Yo la verdad es que Londres es pura pasión pura pasión, yo iría todos los años a Londres así, uno, dos, tres, cuatro sin falta, todos. Hombre, ahora lo de la mascarilla no lo llevan muy bien, eh, pero bueno, mira, Londres es maravilla, la torre, los museos, el clima no, el clima no es maravilla, pero bueno, mira, cada cual tiene lo suyo. Y por último, un libro que ya lleva bastante tiempo publicado y que nos lleva a la China de la revolución cultural y se llama Balzac y la joven costurera china de Dai Xijie. A mí, desde luego, este libro me sirvió mucho para entender cómo fue la revolución cultural, la reeducación de muchísimos jóvenes intelectuales de la época y me resultó muy interesante por muchos motivos. Eh, yo diría que es una historia 
eh, que merece muchísimo la pena leer por todo lo que vamos a aprender, pero también por la forma de narrar tan única, tan peculiar, eh, que leí hace muchos años y que todavía es una historia que, que me sigue eh, llamando, me sigue apeteciendo y que me apetece mantener. Y también... Esta niña tiene un algo con Asia, ¿eh? Venga, que si China, que si Corea, que si China, que si Corea, que si Japón, que si China, que si Ceilán, que si China, que Corea, nena. No sé. Vamos a hacer un crowdfunding para que te vayas. Si ya. Bueno, no, quizá. Quizás si vas, ya es que es un sin parar, un sin vivir, un todo, ¿eh? No sé, no sé, nena. Yo no sé lo tuyo. Entre la Ágata y Asia. Mm. Y lo histórico, y lo histórico. Bueno, no os podéis quejar, os he traído dos vídeos con un montón de recomendaciones, ya no podéis decir que no tenéis idea de qué libros regalar estas navidades y bueno, aquí tenéis algunos, también estoy atenta a lo que vosotros me recomendéis. Otras cosas, bueno, mirad, os voy a hacer un plus, os voy a recomendar otros dos libros que también creo que pueden ser interesantes para regalar, que son Tierra de Eloy Moreno, y la puerta de Manel, Manel Loureiro, Manuel Loureiro, bueno, os los dejaré por aquí. Que también eh, uno tiene un toque más contemporáneo, de temas contemporáneos, de capítulos cortos que puede gustar mucho en el caso de Tierra. Y en el caso de La puerta, eh, un thriller paranormal. Y hasta ahí puedo leer. Así que aquí os los dejo otra, un plus de dos recomendaciones más. Y espero haberos dado muchísimas ideas. No me deis muchas ideas a mí, que ya sabéis que tengo un problema con esto de comprar y atesorar. Pero os deseo muy buena semana. Uy, y parecía que había acabado. Y aquí que nos trae un plus. Ay, madre mía. Bueno, no os quejéis. Que hay... Pues oye, mira, unos rapiditos finales que no vienen mal. Así que, bueno, por mí nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Que te like, que te subscribe, que te follow. Que plenty of recommendations, que se está dando muchas recomendaciones esta niña y nos quejéis. Y bueno, yo aquí divina con mi pañuelo, mi todo, mi fular, mi historia, oh, lo más. Así que os mando love, love, and kisses, and love, and besos, y bueno, hay todo lo que queráis, y yo tengo.